കാണുന്നവൻ അപരാധിയോ നിരപരാധിയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കൂട്ടം ചേർന്ന് നിഷ്കരുണം കൈകാര്യം ചെയ്ത് തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സദാചാരവാദികളുടെ മുഖമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധരുടേതാവാം ചിലപ്പോൾ ദളിത് ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധരുടേതാവാം മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചവരെ ഒരു നിമിഷം ഉണർത്താൻ ഈ യാത്രക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പുഴയ്ക്കക്കരെ വിശാലമായ കാടാണ് അക്കരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു പച്ച പരിഷ്കാരിക്ക് താൻ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പിച്ചി ചീന്തിയ പ്രകൃതിയുടെ അഴകു നുകരാനുള്ള ത്വരയാണ് പുഴകടന്ന് അക്കരെ എത്തിയ അവൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ തണുത്ത കാറ്റേറ്റ് കളങ്കമില്ലാത്ത വായു ശ്വസിച്ച് കളിപ്പാട്ടം കിട്ടാത്ത കുട്ടി അത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ജീപ്പ് വന്ന് നിന്നതും അവൻ ഓടിക്കയറുകയാണ് ചക്രങ്ങൾ പലയിടത്തും സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അലസത കാട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലയിടങ്ങളിൽ അവൻ നിർത്താതെ കരഞ്ഞു എത്ര കരഞ്ഞാലും നിന്നെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന അമ്മയെപ്പോലെ ഡ്രൈവർ വാശിയോടെ വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു വഞ്ചി ആടി ഉലയുന്നത് പോലെ ജീപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലഞ്ഞു ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവർ ഇന്നേ വരെ വെറുതെ പോലും ഒന്ന് ആടാത്തവർ അവരിൽ പലരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നെഞ്ച് വേദനിക്കുന്നു വയറ് വേദനിക്കുന്നു ജീപ്പ് മറിയുമോ ഇതിലൂടെയാണ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തുന്ന പഴമയുടെ പടച്ചട്ട ഏറുന്ന ആദിവാസികൾ എന്ന് വിളിച്ച് നാം അറപ്പോടെ കാണുന്ന ആ പച്ച മനുഷ്യർ നടക്കുന്നത് ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം താണ്ടി വേണം അവന് നാടു കാണാൻ അവന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ അസുഖ ബാധിതരായവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ വഴിയോ നാല് മണിക്കൂറിലധികം എടുത്ത് ഒരു രോഗി പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ ജീവൻ കാലപുരിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ജീപ്പില്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോവണം വഴിയിൽ പലയിടത്തും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവരാരും ഭക്ഷണമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് എത്താം ഏതമ്മയാണ് തന്റെ കുട്ടിയെ ഇതെല്ലാം താണ്ടി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയക്കുക മാതൃത്വം ആദിവാസിക്കും നാട്ടുവാസിക്കുമെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പേറ്റുനോവ് ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ആദിവാസിയും ഏതു തരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് സങ്കോചിക്കുന്ന നാട്ടുവാസിയും അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നാടിന്റെ പെണ്ണ് കിടക്കുമ്പോൾ കാടിന്റെ മകൾ ആശുപത്രി വരാന്തയിലെ കീറിയ പായയിൽ ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും മുറവിളി കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും ആടി ഉലഞ്ഞങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രഥം ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കണ്ടിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ തളർന്ന പടയാളികളെ പോലെ ഓരോരുത്തരായി ഇറങ്ങി അപ്പോഴും വിദ്യാലയത്തിന്റെ പുറത്ത് അനേകം കുട്ടികൾ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്ന പട്ടം പോലെ നടക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ലഹരിയുടെ ആലസ്യം ബാല്യത്തിന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരപ്പൊട്ടിന്റെ അലങ്കാരമേറുന്ന കുറെ സ്ത്രീകൾ അല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം ഇവിടെയാണ് ആദിവാസികളുടെ മക്കൾ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നത് അധ്യാപികയുടെ മുന്നിൽ താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരോ വളരെ കുറവ് പകുതിയിലധികം പേരുടെയും കണ്ണുകൾ ജലനിലുള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഏകാധ്യാപിക അവരുടെ നല്ല മനസ്സിനെ സ്മരിക്കണം മയിലുകൾ താണ്ടി വെല്ലുവിളികൾ അവഗണിച്ച് അവർ ഇത്ര ദൂരം ഈ കുട്ടികൾക്കായി നടന്നു വരുന്നു കോട്ടും ഷൂവും അണിഞ്ഞ് മണ്ണിൽ ഒരിക്കലും കാൽ ചവിട്ടാതെ സ്നാക്സ് ബോക്സും ടിഫിൻ ബോക്സും ഏന്തി കുപ്പി നിറയെ വെള്ളവുമായി സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമറിയാതെ നിന്റെ മക്കൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വെറും തറയിലിരുന്നാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഓരോ വിഷയവും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിലധികം അധ്യാപകരുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്കെല്ലാം കൂടി ഒരധ്യാപിക പിന്നെങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും വിഷപ്പടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമില്ലാത്തവന് എന്ത് ഡോക്ടർ എന്ത് എഞ്ചിനീയർ ഇവിടെ ഒരു മധുവോ മനുവോ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശബ്ദം തിളക്കേണ്ടത് 
തൊലിവെളുപ്പില്ലാത്തവനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന വംശീയത പേറുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും മധുവിന്റെ മരണം ഇത്രമേൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മധു അനുഭവിച്ച വിശപ്പിന്റെ വേദന അറിയുന്ന ഒട്ടേറെ കുരുന്നുകൾ ഇനിയും ആദിവാസി ഊരുകളിലുണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഉത്തരവാദികളാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ കുത്തിക്കളിച്ച് രോഷവും സങ്കടവും ടേപ്പുന്നവർ ഓർക്കുക രോഷവും സങ്കടവും ഉയരേണ്ടത് വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാതെ കള്ളനാവേണ്ടി വന്ന കാടിന്റെ മക്കളെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചവരുടെ നേർക്കാണ് കേരളം ഉണ്ടായതു മുതൽ മാറി മാറി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവച്ച തുകകൾ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ വോട്ട് വാങ്ങി വിജയിച്ച ജനപ്രതിനിധികളും എന്താണ് ചെയ്തതെന്നാണ് കാടിന്റെ സ്വച്ഛതയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളിൽ താമസിപ്പിച്ചും അവരുടെ മണ്ണ് തട്ടിയെടുത്തും അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തും സകല രീതിയിലും അവരെ തകർത്ത് കളഞ്ഞവർക്കെതിരെയാണ് കാട്ടിലാണ് താമസമെങ്കിലും നട്ടല്ല് പിളർന്ന് വാവിട്ടലറിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആദിവാസിയുടെ മക്കളും ഈ ലോകത്തേക്ക് കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ഓർക്കുക മധു ഒരു തുടക്കമല്ല ഒടുക്കവും